Hi guys, welcome to Mrs. Diva business tip of the day for uh, Mrs. Diva viewers and I am Aastha Jain and um, I bring you tip of the day uh, to help you with home business ideas and to help you in growing your business. So today's topic uh, is a very common topic uh, that I get asked uh, most frequently. A lot of you run your own tuition centers. आपके अपने tuition centers हैं, ladies घर से tuition पढ़ा रही हैं, कुछ आप में से ऐसी हैं जिन्होंने tuition centers separately open कर रखे हैं. And you guys want to know from me how to grow this business? आप अपना tuition center work कैसे grow कर सकते हो? तो उसी के regarding मैं आपसे आज discuss करूँगी. So the first point is that students definitely look at the success rate. तो आपके tuition center का जो success रेट है आप उसको डेफिनेटली जरूर हाईलाइट कीजिए आपके ट्यूशन का जो बोर्ड है उस पर आप उसको पेंट करवाइए या उस पर लिखिए कि लाइक एटी परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स आर अबव नाइन्टी परसेंट इन देयर एग्जाम्स तो इस टाइप से वो सक्सेस रेट आपको जो है जरूर वो एडवर्टाइज करना है बिकॉज पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही ये सक्सेस रेट जरूर देखते हैं कि जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं उनकी सक्सेस रेट क्या है नेक्स्ट इज आप यू नो गेट पैम्फलेट्स प्रिंटेड पैम्फलेट्स प्रिंट कराइए और आप आपके लोकेलिटी के जो स्टेशनरी शॉप्स हैं स्पेशली बुक्स की जो शॉप है वहाँ पे ये पैम्फलेट्स जरूर आप रखिए आप चाहें तो उनको बोल भी सकते हैं कि यू नो आपके थ्रू जो भी कॉन्टैक्ट्स मुझे मिलेंगे आप अगर आप फाइनेंसेज अगर आप वो कर सकें यू नो कैलकुलेट कर सके तो आप उनको कमीशन ऑफर कर सकते हैं सो दैट दैट शॉपकीपर फील्स इंटरेस्टेड इन हैंडिंग आउट योर पैम्फलेट्स इफ नॉट देन आप सिंपली अपना पैम्फलेट वहाँ रख दीजिए इफ यू कैन वर्क आउट दिस वे और या फिर आप जो शॉप है उसके बाहर आप स्टिक कर दीजिए पैम्फलेट अपना ट्यूशन का बिकॉज बुक्स की शॉप पे स्टूडेंट्स नहीं आएंगे तो कहाँ आएंगे एंड uh, उसके अलावा आप कुछ रेफरल प्रोग्राम किसी तरीके का सोच सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए अगर यू नो इफ यू आर एबल टू कैलकुलेट और इफ यू आर एबल टू स्पेयर आउट सम परसेंटेज फॉर दो स्टूडेंट्स हु ब्रिंग यू नो टू मोर फ्रेंड्स और थ्री मोर फ्रेंड्स और फाइव मोर फ्रेंड्स विद देम देन यू कोड यू नो आप फिफ्टीन डेज की ट्यूशन फीस उनकी कम कर दीजिए कुछ भी छोटा सा भी बेनिफिट अगर बच्चों को लग, मिलता है किड्स को मिलता है तो बहुत दे फील वेरी अट्रैक्टेड एंड दे फील वेरी स्पेशल टू बिकॉज ऑफ दिस देन यू नो थिंक अबाउट गोइंग ऑन सोशल मीडिया सोशल मीडिया पे कोई भी आज के टाइम में मुझे नहीं लगता ऐसा बच्चा होगा जो कि सोशल मीडिया पे नहीं होगा तो आप अपने ट्यूशन सेंटर का पेज जरूर बनाइए और उस पर आप अपडेट करते रहिए टाइम टू टाइम कि आप क्या क्लासेस में क्या चल रहा है बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं हो सके तो छोटे छोटे वीडियो जरूर डालिए बिकॉज वेन पीपल सी वेन पेरेंट्स सी हाउ देर किड्स आर रिस्पॉन्डिंग इन द क्लास इट इट इज ऑटोमेटिकली यू नो काइंड ऑफ बूस्टर फॉर देम बहुत उन्हें अच्छा लगता है एंड दे वॉन्ट टू शेयर इट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट हाउ ग्रेट दर किड इज परफॉर्मिंग सो so, वो आपकी पोस्ट जरूर शेयर करेंगे आपको विजिबिलिटी uh, मिलेगी उस चीज़ से देन आप अपने टेस्ट कंडक्ट कीजिए और इस टेस्ट का रिजल्ट आप सोशल मीडिया पे जरूर डालिए जिस बच्चे के अच्छा स्कोर आया है तो आप उसको जरूर अप्रिशिएट कीजिए बच्चे को वहाँ पे एंड uh, इससे uh, एक तो ये होगा कि वो बच्चा भी शेयर करेगा अपने फ्रेंड्स के साथ वो पोस्ट और उसको यू you नो know, उसका जो सर्कल है मेजरली वो ही आपकी टारगेट ऑडियंस है तो उसके सर्कल में आपके बारे में पता चलेगा एंड देन दे आल्सो फील दे विल आल्सो फील नाइस अबाउट इट एंड अपनी जो क्लासेस आपकी हैं उनको कोशिश कीजिए कि आप अपने सेल से रिकॉर्ड कीजिए आई एम नॉट सेइंग कोई बहुत बड़ा आपको वो लेने की ज़रूरत नहीं है इक्विपमेंट उसके लिए सिर्फ अपने सेल से आप उसको रिकॉर्ड कीजिए छोटा सा ट्राईपॉड स्टैंड ले लीजिए मेरी बाकी वीडियोज़ में आप देखेंगे मेरी जो वीडियो है जिसमें मैंने वीडियो कैसे रिकॉर्ड करनी है क्या इक्विपमेंट आपको चाहिए उसमें सब एक्सप्लेन किया हुआ है आप वीडियो देखिए और आप सिंपली अपनी क्लास रिकॉर्ड कीजिए बच्चे कैसे रिएक्ट कर रहे हैं क्या परफॉर्मेंस उनकी आ रही है क्वेश्चन आप कुछ पूछ रहे हैं तो वो कैसे उसका आंसर कर रहे हैं इस टाइप की छोटी छोटी वीडियोस भी आप चाहे तो बना के अपने यूट्यूब के चैनल पर डाल सकते हैं आपने अगर यूट्यूब पर नोटिस किया हो तो यूट्यूब पर बहुत सारी ट्यूशन की वीडियोज़ हैं बहुत से टीचर्स ऐसे हैं जो कि क्लासेस की वीडियोज पूरी पूरी पोस्ट करते हैं आप चाहें तो आप कर सकते हैं क्योंकि ये आप ये समझिए कि एक पैरल सोर्स ऑफ इनकम का वो रेडी होता जा रहा है आपके लिए प्लेटफॉर्म कि आगे जाके एक साल बाद या डेढ़ साल बाद आपको इस प्लेटफॉर्म से बहुत फायदा होगा और बहुत आप मनी अर्न करना शुरू कर देंगे 
बच्चों को इसलिए फायदा होगा क्योंकि जो बच्चे क्लास में नहीं आ पाते जो दूर कहीं हैं बट वो चाहते हैं पढ़ना कि वो ट्यूशन एक अच्छे टीचर से पढ़े उनके लिए बहुत फायदे की बात है और आपके लिए भी ये बहुत फायदे की बात है कि आपकी अपनी क्लासेस तो चल ही रही हैं बट जो बच्चे आप तक नहीं पहुंच सकते किसी और सिटी में है छोटी सिटी में है वो भी आपकी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं एंड देर इज नो हार्म अगर आप भी यूट्यूब के थ्रू इसमें यू नो you know, थोड़ा सा मनी अर्न कर ले तो एंड देन uh, um, uh, आप यू uh, नो uh, you know, ये देख सकते हैं कि आपका इमीडिएट कंपटीशन कौन है कौन सा इंस्टीट्यूट आपकी लोकेलिटी में है जहां पे बहुत बच्चे जा रहे हैं थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश कीजिए कि क्या डिफरेंट कर रहे हैं वो क्या आपसे बेटर कर रहे हैं और कॉपी किसी को मत कीजिए बट हाँ अपना कुछ आप इनोवेशन आप डाल सकते हैं जैसे एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ महीने में एक बार ओपन माइक आप कंडक्ट कीजिए अपने ट्यूशन सेंटर पे पेरेंट्स को इन्वाइट कीजिए और उनसे आप डिस्कस कीजिए उनके बच्चों की परफॉर्मेंस और ऐसा भी मैं नहीं कहूंगी कि वन टू वन पीटीएम की तरह आप करिए जनरल आप एक डिस्कशन भी कर सकते हैं पेरेंट्स के साथ लेट दे मास्क क्वेश्चन आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा और दे विल स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू पेरेंट्स भी आपके साथ कनेक्ट करेंगे बिकॉज एवरी पेरेंट इज वेरी कंसर्न विद हाउ देअर चाइल्ड इज परफॉर्मिंग तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पेरेंट्स से कनेक्ट करें अगर पेरेंट्स आपसे कनेक्टेड फील करेंगे तो वो डेफिनेटली आपको रेकमेंड करेंगे बाकी बच्चों के पेरेंट्स को और इससे आपका जो लीड जनरेशन है वो बहुत बढ़ जाएगा रेफरल बहुत बढ़ जाएगा और अगर आपके पास कोई रेफरल प्रोग्राम है तो वो इस ओपन माइक सेशन में पेरेंट्स के साथ जरूर उनको बताइए डिस्कस कीजिए सो देट दे ऑल्सो वुड नो And then last thing what I would say is कि जो भी questions आप बच्चों से solve करवाते हैं उनमें उन questions में कि ना आप थोड़ी सी language tweak करके उनको जरूर दीजिए and then encourage the the students to you know to solve this question on their own आप उनको उसी time पर solution मत provide कीजिए थोड़ा सा उनको you know let them be inquisitive और थोड़ा सा वो research करें अपने आप अपने school में जाके अपनी class में जाके थोड़ा सा वो अपने क्लासमेट से डिस्कस करें कि सी मुझे ये कोचिंग सेंटर से ये क्वेश्चन मिला है बट मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ सो so, uh, इससे क्या होगा कि दिस विल पीक देयर इंटरेस्ट इन दी स्टडीज और uh, वो सिर्फ उनका ही नहीं उनके फ्रेंड्स का भी तो आप समझ रहे हैं क्योंकि वो क्लास में जाके अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करेंगे एंड वेन दे विल यू नो कम बैक टू यू विद दी सोल्यूशन आपके पास एक तो वो स्टूडेंट ऐसा है जो कि बिल्कुल ही बहुत इंटरेस्टेड है आपकी क्लासेस में प्लस उसके पांच फ्रेंड्स और जिनसे उसने वो क्वेश्चन पूछा है दे विल आल्सो बिकम इंटरेस्टेड इन योर कोचिंग इंस्टीट्यूट सो दीज आर द फ्यू थिंग्स दट यू कैन डू इस शॉर्ट वीडियो में मैं यही आपको बता पाऊंगी बाकी किसी भी हेल्प की आपको जरूरत हो आप उसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल इस यही मेरी सबसे बड़ी हेल्प है तभी मैं आप लोगों की इतनी हेल्प कर पाती हूँ एंड थैंक यू सो मच एवरीबडी एंड बाय